Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store, de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roulette e Crash, o site te dá várias opções de jogos para apostar. Tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante um resultado imparcial a cada rodada. No ano de 2009, a Cipsoft, pela primeira vez na história, deu uma semana premium para todos os jogadores free que nunca tinham comprado uma premium time até então. Quase como se fosse uma amostra grátis de todas as vantagens que os jogadores que pagavam mensalidade tinham. Acesso a áreas exclusivas de caça, quests de itens poderosos, tudo isso por apenas uma semana, claro. Eu e os meus amigos nessa época já éramos todos PA, e quem naquele momento não estava premium, pelo menos já tinha tido uma premium time. Mas caras como o grande Harry Potter em main, já eram destaques desde aquela época, sendo jogadores famosos por jogarem exclusivamente free accounts. Quase como se jogassem o jogo no nível hard. E sabendo que eles, querendo ou não, também receberiam esse benefício da Cipsoft durante uma semana, eu e os meus amigos começamos a discutir sobre qual seria o maior benefício que eles poderiam tirar dessa semana premium. Claro que eles poderiam caçar em hunts melhores por alguns dias, ou pegar alguns itens poderosos. Mas tudo isso era muito passageiro e não traria vantagens no longo prazo para a jogatina deles free account e eterna que viria depois do término daquela semana. Depois de algum tempo conversando, chegamos a uma conclusão que me parece bastante óbvia. A decisão foi unânime, e a gente acabou escolhendo a quest que seria a mais proveitosa para se fazer para aproveitar esse período premium. O serviço de correios do Tibia, diferente do nosso na RL, é extremamente eficiente. Seja um item embalado em uma parcel ou uma carta escrita de um player para o outro, as entregas do Tibia são feitas quase que de forma instantânea. Tudo isso por causa do trabalho incansável dos vários carteiros tibianos, que dão a sua vida para proteger e entregar as encomendas, aonde quer que elas precisem ser entregues ao redor do Tibia. Claro que ocasionais erros de português na lábia ou da encomenda ao escrever o nome do destinatário podem prejudicar na entrega do produto. Mas, no geral, o serviço postal do Tibia sempre foi reconhecido mundialmente pela sua excelência. E isso tudo desde os tempos mais remotos do Tibia. Mas foi somente no ano de 2004, no update 7.24, que a Cipsoft implementou no Tibia a The Postman Missions Quest. Nela, você poderia ingressar no tão famoso serviço postal do Tibia, subir de cargos dentro da agência dos Correios e eventualmente obter as vantagens por ser um carteiro no Tibia, desconto em passagens de navio, descontos ao comprar parcels e letters, e além disso ter acesso aos importantíssimos Royal Mail Boxes. Os Royal Mail Boxes são caixas de correio usadas para enviar correspondências, e diferente dos mailboxes normais, essas se encontram nas mais profundas cavernas do Tibia, no meio de áreas de hunt. Todas elas são escondidas atrás de portas seladas, e apenas um arque carteiro, que é a mais alta patente dos carteiros, pode abrir essas portas para acessar esses mailboxes. O pulo do gato disso tudo é que a quest da Postman só pode ser feita por Premium Accounts, mas os benefícios de se ser um arque carteiro não acabam quando você volta a ser free. Ou seja, mesmo voltando a ser free account, se você terminou toda a cadeia de quest da The Postman, continua a poder usar os mailboxes espalhados pelas mais perigosas hunts free do jogo. Caras como o grande Harry Potter poderiam se beneficiar muito disso podendo fazer lotes gigantescos em lugares como Mitchell Allen ou na Mina dos Anões e enviar os itens para o seu DP de forma segura usando o sistema de correios direto da cave. Então na nossa votação, a Postman acabou sendo a decisão final para qual seria a quest mais vantajosa para se fazer. Mas como fazer para iniciar essa quest? Vocês devem estar se perguntando. Bom, é simples. Para entrar nos correios, precisamos falar com o chefe de lá. E precisamos começar de baixo. A agência de Correios do Tibia fica localizada nas planícies centrais do Tibia, entre a cidade de Tais e a Ponte dos Anões. É uma construção isolada, e no andar de cima dela você vai encontrar o NPC Kevin, o responsável pela contratação de novos carteiros. Se você pedir para entrar na agência, ele não vai te receber exatamente de braços abertos, te explicando que você vai começar com as tarefas mais simples, e que conforme for provando o seu valor, vai subir nos rankings e começar a fazer entregas cada vez mais perigosas e importantes. Muita gente detesta The Postman Quest porque, nessa quest, tudo que você vai fazer é basicamente andar. Mas tipo, não é só andar, é andar muito. 
para o um nível 300 ou para alguém com uma montaria deve ser algo rápido e tranquilo de se fazer, por conta da velocidade que você vai correr de uma cidade para outra durante as missões. Mas eu quero fazer as entregas da maneira antiga, sem montaria, com um char level baixo e apenas com uma boa nos pés para ajudar um pouquinho na speed. Preparado para andar igual um condenado, eu pergunto para Kevin qual é a primeira missão. O Kevin ainda não confia muito em você nessa primeira missão. E ao invés dele te dar alguma carta ou pacote para entregar, ele vai simplesmente pedir para você checar as rotas que geralmente os carteiros usam para fazer as entregas. Você vai precisar viajar de barco de Thais para Carlin, depois pegar um tapete voador de Famor Hills até Edron, e depois ir com a jangada submarina de Casordum até Cormaia. Bom, pelo visto a jornada vai ser longa. <música> Depois de tudo isso feito, Kevin vai te pedir para ir até a gele da ilha de Folda desemperrar uma caixa de correios que está emperrada na montanha de cima. Para fazer isso, você vai precisar meter um pé de cabra na caixa. Bom, e aqui, mais uma vez, você vai precisar andar um continente inteiro para fazer esse trabalho. Mas ninguém disse que seria fácil. Depois de desemperrar a caixa dos correios e reportar-se ao Kevin, ele te promove ao cargo de assistente. Pode não ser muita coisa, mas pelo menos você é oficialmente um funcionário dos correios do Tibia. Nesse cargo, você recebe como recompensa um desconto vitalício para a compra de cartas e parcels. Claro que você não vai se contentar sendo apenas um assistente da agência, e Kevin pode ver o brilho nos seus olhos quando você pede por mais missões. Kevin vê naqueles olhos o futuro brilhante que você tem dentro da agência, e acaba te dando a primeira correspondência que você vai entregar. É uma conta que você deve entregar para um tal de David Brasacres. Ele diz ainda que a pessoa que vai receber essa conta é um mágico de festas que recentemente comprou um chapéu e alguns coelhos, mas que até hoje não pagou. Ele diz ainda que David provavelmente está escondido em algum lugar em Venor e pede para que você localize o mágico para entregar a conta do chapéu para ele. David Brasacres é uma clara referência ao mágico da vida real David Copperfield. E indo até Venor e descendo na taverna, você pode encontrar um cara esquisito andando de lá pra cá com um chapéu bem engraçado. O cara parece meio nervoso, e ao ser questionado diversas vezes sobre o seu chapéu, ele deixa escapar um monte de coelhos de dentro dela, e revela sem querer a sua identidade, David Brasacres. Ele fica furioso e arranca a conta da sua mão. Se ele vai pagar essa conta ou não, sinceramente isso não nos interessa. Nós somos só carteiros, e o nosso dever aqui está cumprido. Voltando para Kevin, ele diz que frequentemente os carteiros da agência são atacados por cachorros quando vão fazer entregas nas casas do Tibia. E diz que para essas ocasiões, eles geralmente têm ossos que usam como distração para que possam fugir dos ataques dos cães. Ele conta que os estoques de ossos estão abaixo do esperado, e pede para você trazer para ele 20 ossos. Os ossos são bem tranquilos de se obter, tendo um monte deles jogados lá pelas caves de Femor Hills, e sendo também um drop bem comum de Skeletons. Quando você dá os 20 ossos para o Kevin, ele agradece e te promove mais uma vez. Para cada duas missões que você faz essa quest, você recebe uma promoção. Agora você não é mais um Hellis assistente, mas sim um carteiro. E junto ao título, você recebe também o chapéu da agência. Agora, para qualquer lugar que você vá, as pessoas vão saber quem você é. Nossa próxima missão agora é em Fíbula. Kevin diz que você vai precisar entregar um presente para o NPC Dermot, que vive na pequena ilha de Fíbula, a sudoeste da cidade de Tais. Ele te dá as instruções do pedido e diz enfaticamente para você não abrir o presente. Você diz que ele pode ficar tranquilo e que você vai levar o presente intacto até o destinatário, mas conforme você vai caminhando para o oeste com o presente nas mãos, mais e mais a curiosidade começa a tentar você. Essa missão tem uma pequena pegadinha. Se você ficar curioso e acabar caindo na tentação de abrir o presente, vai descobrir que o item simplesmente some da sua backpack e que agora você não vai mais ter como avançar na missão. A única forma de continuar é comprar um outro presente igual no Mercado Negro por 16k e daí em diante fazer a entrega normalmente, dessa vez tentando não abrir o presente. Né? 16k é o preço da curiosidade. Entregando o presente para o Dermot, ele agradece. E você volta para Kevin, que tem outra missão para você. Ele precisa fazer novos uniformes para os seus carteiros, e para isso manda você conversar com o um cara que é responsável pela confecção deles, o lendário estilista Hugo, que vive no distrito da moda em Venor. O 
Paul é uma figura importante para a cidade de Venor. Além de ser um estilista famoso, ele é o chefe do distrito de moda de Venor, conhecido como Vestido para o Sucesso. É lá que podemos encontrar vários NPCs ligados a essa temática de moda como o vendedor Norbert, que é o cara que me vendeu esse outfit adorável do casamento que eu uso em todos os meus chars. No andar de cima podemos encontrar o chefe Hugo e seus dois aprendizes, Calvin e Irmana. Irmana é a costureira oficial do complexo, dando vida aos ousados projetos de Hugo, enquanto Calvin é o um aprendiz apaixonado pelo trabalho do seu chefe. Tanto Calvin quanto Hugo são referências a marcas famosas da vida real, inclusive a marca Hugo Boss, que originou o NPC Hugo, é alemã. Talvez por isso que a Cipsoft tenha colocado ele acima na hierarquia. Bom, falando com o NPC Hugo sobre a encomenda de novos uniformes, Hugo diz sem muita preocupação que o projeto original dos trajes foi comido pelo seu cachorro, e que você vai precisar criar um novo projeto. Ele te fala que vocês terão que remontar o projeto original, pegando informações com diferentes NPCs espalhados pelo Tibia. Nossa primeira parada é em Casordum. O NPC Talfion é meio surdo por trabalhar no meio daquele monte de máquinas. Mas depois de você perguntar algumas vezes sobre o projeto dos uniformes, ele te dá as informações que você precisa. A sua próxima parada é em Kalin. A rainha Eloise é a consultora oficial dos Correios quando o assunto é a paleta de cores do uniforme. E finalmente, voltando para Kevin, ele te explica que para essa versão do uniforme, ele quer adicionar um toque extra. Ele quer colocar nos uniformes um odor que haja como repelente para cachorros. A ideia é genial, mas para descobrir qual o odor que mais incomoda um cachorro, você vai precisar testar alguns materiais usando o nariz do cachorro do Rei de Tais, o mascote real Noodles. Quando eu fui procurar por Noodles lá no castelo do Rei de Tais, ele tinha fugido ainda por cima, e eu tive que fazer uma caminhada extra com uma coleira na mão para ir buscar o bicho. Assim que encontrei o cão real, eu aproveitei o olfato apurado dele e testei nele uma casca de banana, um tufo de pelos e um queijo mofado, para ver qual ele ia detestar mais. O queijo mofado foi o ganhador da disputa, e com essa informação importante eu voltei para Kevin que me pediu para voltar até Hugo e falar sobre os uniformes. E vocês devem ter reparado que eu estou num leve trás inacreditável. Mas tudo isso só vai piorar mais para frente. Voltando para o Hugo com o novo projeto dos uniformes em mãos, ele pega um pedaço de papel e lê horrorizado o seu conteúdo. Ele diz que achava que esse tormento tinha acabado quando o cachorro dele fez o favor de comer aquele projeto horrível. Mas que agora eu trouxe uma coisa ainda mais tenebrosa. E que tanto eu quanto o Kevin deveríamos ser parados pela polícia da moda. Mas por fim, negócios são negócios e ele aceita fabricar aquela nova leva de uniformes para a agência. Voltando para Kevin, ele te promove novamente. Agora você é um grande carteiro, e tem acesso a descontos nas passagens de barco. Esses descontos são vitalícios para o seu personagem, e vão te poupar uma boa grana, principalmente nas próximas missões. Agora com os uniformes já em estágio de pré-fabricação, Kevin pede para que você viaje pelo Tibia para pegar as medidas dos funcionários para encomendar os novos uniformes nos tamanhos exatos. Mas pegar as medidas dos carteiros do Tibia não vai ser uma tarefa tão fácil assim. Muitos deles, claro, vão te dizer as medidas de bom grado, mas alguns vão se recusar e vão te pedir favores em troca. Benjamin e Thais, e Crystal e Edron são os dois que não vão te dar problemas. O NPC Auric em Abdandriel é um viciado em apostas, e só vai te passar as medidas dele se você ganhar dele numa disputa de dados valendo dinheiro. A NPC de Carlin, Liane, vai reclamar que seus pombos correios estão sendo atacados por falcões, e pede para você 12 flechas para que ela possa acertar as aves com o seu arco. Dando as flechas você consegue as medidas dela. Lucur, na cidade subterrânea dos anões, não sabe as próprias medidas, e pede para que você consulte seu fiel armoreiro, Croc, para descobrir elas. E a última das NPCs da agência é a Dove, que está no meio do DP de Venor. Ela fica alarmada quando ouve que você veio pegar as medidas dela, e conta arrependida que ela andou ganhando uns quilinhos, e que teme estar acima do peso permitido para ainda trabalhar nos correios. Ela pede para que você traga o um cacho de uvas para que ela comece a dieta que ela enrolou tanto tempo para começar. Depois de comer a uva, ela finalmente te passa as medidas dela. Voltando para a agência e falando com Kevin, ele pede a você outra importante missão: localizar o Aldo, um dos carteiros que sumiu há algum tempo durante uma missão. Essa quest é uma referência, é claro, ao Onde Está o Wally, mas diferente dos livros infantis onde o Ali pode ser facilmente encontrado com vida, no Tibia encontramos o Aldo morto. Ele está nas profundezas da caverna dos Trolls, e no corpo dele você encontra sua fiel trombeta, usada geralmente pelos carteiros para anunciar sua presença durante as suas entregas. Ela acaba servindo também, infelizmente, como prova de toda essa história quando você retorna à agência. Kevin fica triste ao ouvir sobre a morte do seu amigo, e dá para você não só a promoção de grande carteiro para missões especiais, como também a trombeta do próprio Aldo. Para honrar a memória do falecido Aldo, exímio entregador e fiel amigo, você decide tocar sua trombeta pela última vez. 
Nossa próxima missão é de entregar cartas para as crianças tibianas na caixa de correios do Papai Noel. Mas o saco de cartas é extremamente pesado. Ele pesa 500 OZ. E considerando que o peso de uma letra comum é de apenas meio OZ, você calcula que deve ter pelo menos umas mil cartas dentro do saco. Você coloca ele nas costas e ruma para a gélida ilha de Vega, que pouca gente sabe, mas que abriga a casa do Papai Noel no Tibia. Chegando lá e deixando as cartinhas na caixa do Papai Noel, imediatamente a sua coluna agradece. Ao retornar a Kevin, ele está preparado para entregar para a gente a nossa última missão. Se vocês acompanham aqui o canal, já me ouviram falar sobre o Minotauro Mage trancado na salinha do Mino Hell, nas profundezas de Hulkgard. O que muita gente não sabe é que o Mino Mage e todos os Minotauros de Hulk vieram de um portal mágico que conectava Hulkgard a Mithwallen, a cidade dos Minotauros no continente principal. Depois dessa travessia, o portal mágico acabou ficando instável e agora o Mino Mage, que parece ser o líder dessa empreitada, se viu preso, impedido de retornar a Mithwallen e também de pedir mais reforços para dominar Hulkgard. Se para os Hulksters, Mithwallen é um lugar mitológico que existe apenas na imaginação deles, e no livro da Minohel, para quem joga no continente principal, Mithwallen é só mais uma das áreas de caça Free Account. Mithwallen foi a primeira cidade não humana implementada no Tibia, e se situa no último andar do subsolo, no menos 8, exatamente abaixo da cidade de Thais. Mithwallen também foi criada por Nightmare, e é uma cidade tão peculiar que ela por si só renderia um vídeo próprio aqui no canal. A cidade comandada pelo rei Markwin poderoso Minotauro Mage, que conta com o auxílio de seus guardas Minotauros para proteger toda a cidade. E é justamente para ele que devemos entregar a nossa última correspondência. Kevin explica que a mãe do monarca enviou a ele uma carta, mas que nenhum carteiro foi corajoso o suficiente para ir até Mithwallen entregar ela para o rei da cidade subterrânea. Então, como última missão, você deve ir até a mais profunda cidade do Tibia, falar com o rei Markwin e entregar a ele a carta da sua mãe, sem ser assassinado no processo. Com a carta em mãos, você segue pelos escuros túneis abaixo da cidade de Thais. Mithwallen antigamente era um dos lugares mais temidos do Tibia, mas hoje é um lugar super de boa de se visitar pelo fato de que os Minotauros, em sua grande maioria, não veem personagens invisíveis. Então, com um Stealth Ring na backpack, você consegue se esgueirar facilmente pela cidade e falar com o um rei. No começo, ele vai tentar te matar, sumonando vários súditos, mas depois ele vai parar para te ouvir. Você se apresenta como membro dos Correios e entrega a carta da mãe do bovino. Ele agradece e diz que você é bem legal para alguém que não tem chifres. Retornando a Kevin e reportando o resultado da missão, você finalmente alcança seu objetivo final. O seu chefe te olha com orgulho e vê que aquele menino que desemperrava caixas de correio com o pé de cabra acabou crescendo e se tornando o melhor carteiro da agência. Um carteiro disposto a cumprir missões de alto risco e de vital importância na ação tibiana. Pelos seus feitos, Kevin te promove a Arque Carteiro, o posto mais alto que se pode chegar na agência. Agora você finalmente tem acesso aos Royal Mailboxes. A quest acaba aqui, e como eu disse, os benefícios de se ter a The Postman concluída continuavam mesmo com seu Sharfer Account, pelo menos em 2009, na época que eu e os meus amigos conversamos sobre toda essa questão. Mas fazer parte da Agência dos Correios no Tibia é muito mais do que poder abrir uma porta é trazer a alegria àqueles que ansiavam por um presente. É trazer conforto àqueles que esperavam por uma carta de um amigo querido. Eu mesmo lembro como fiquei feliz quando desembrulhei o meu troféu do Royal Painting no DP de Tais. E sei que muitos outros tibianos ao longo da história também ficaram muito felizes, pelo menos uma vez, ao ver uma nova correspondência chegando no seu DP. A quest do The Postman foi implementada no jogo na versão 7.24 junto com a Paradox Quest e a Annihilator Quest. Essas são quests bem misteriosas e emblemáticas, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre cada uma delas. Mas acredito que a The Postman Quest tem um brilho especial para mim por tratar mais do mundano do Tibia. Sem elementos de sobrenatural ou acontecimentos cataclísmicos. É uma quest que foca em pessoas comuns vivendo o seu dia a dia em trabalhos regulares. Para mim, muitas das melhores quests do Tibia são exatamente nesse estilo. E se vocês quiserem, posso trazer outras aqui para o canal, mais ou menos nesse formato. Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e... Falou-se!